हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वेब टेक हाथ इस वीडियो में आपको मैं ये जो स्क्रॉल पे इफेक्ट शो हो रहा है ये बनाना सिखाऊंगा कार्टन इफेक्ट ये देखिए जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इस टिप के ऊपर से जो कलर दिया हुआ है वो स्लाइडिंग करके लेफ्ट और राइट की तरफ जा रहा है ये देखिए ये स्क्रोलिंग इफेक्ट है तो इसको मैंने सिंपल सी एस एस एच टी एम एल और जावा स्क्रिप्ट से बनाया है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैंने अपने कोड एडिटर में स्टाइल शीट और जावा स्क्रिप्ट लिंक कर रखी है ऑलरेडी ये देखिए अपने इंडेक्स का एक पेज बना लेना है उसके साथ स्टाइल शीट और जावा स्क्रिप्ट लिंक कर लेनी है तो यहाँ पे मैं एक डेट ले लेता हूँ इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन यहाँ से इस टूब को बंद कर देते हैं अब इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं पोजीशन इसको मैं देता हूँ रिलेटिव फ्लोट लेफ्ट वर्थ इसकी 100 परसेंट रहने देते हैं और हाइट मैं इसकी दे देता हूँ 900 हंड्रेड पिक्सल ताकि ये इसलिए मैं डिव ले रहा हूँ दोस्तों ताकि जब मैं इसकी हाइट इसकी 900 हंड्रेड पिक्सल ली है तो आपको स्क्रॉल दिखेगा साइड पे तो जैसे कि ये अभी मैंने सेव नहीं किया मैं मैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ ये देखिए ये मैंने 900 हंड्रेड परसेंट विर्थ ली हुई है तो ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है और इसका मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ ये कलर जो मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है इसको मैं पिक कर ले लेता हूँ कलर पिकर से तो बैकग्राउंड और मैं इसको ले लेता हूँ और देखता हूँ कि ये देखिए बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है तो अब मैंने क्या करना है एक मेन बॉक्स लेना है इसको मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स और इसके बीच में मैं दो बॉक्स और बनाता हूँ दो डिब और ले देता हूँ एक को मैं क्लास दूंगा लेफ्ट और एक को मैं क्लास दे देता हूँ राइट अब पहले बॉक्स वाले की सी एस एस लिखते हैं हम पोजीशन इसको मैं रिलेटिव दे देता हूँ तो इसको विथ मैं दे देता हूँ सेवन हंड्रेड पिक्सल हाइट हम इसकी कर देते हैं फोर हंड्रेड पिक्सल और बॉर्डर मैं इसको देता हूँ फाइव पिक्सल सॉलिड इसको ब्लैक दे देता हूँ मार्जन इसको जीरो ऑटो दे देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ सके ऊपर से भी इसको थोड़ा मार्जन दे देते हैं ऊपर से मैं इसको नब्बे पिक्सल दे देता हूँ ताकि ऊपर से भी थोड़ा नीचे दिख सके तो अब देखते हैं हमारा ये बॉक्स आया कि नहीं ये देखिए हमारा बॉक्स आ चुका है अब मैं इसमें मैंने जो बैकग्राउंड इमेज लगाया है वो ने वो मैंने उसी फोल्डर में सेव कर रखा है तो इसको मैं बैकग्राउंड में वो इमेज भी लगा ही देते हैं इसके यू को ये देखिए इसको करते हैं सेंटर टॉप नो रिपीट 
बैकग्राउंड साइज का हम कर देंगे कवर तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं ये देखिए हमारा बैकग्राउंड इमेज भी आ चुका है लेकिन ये बॉर्डर कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो इसलिए मैंने जो इस पे बॉर्डर कलर लगाया है इसको भी देख लेते हैं इसके कोड को ये देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बॉर्डर कलर को और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अब थोड़ा ठीक लग रहा तो अब हमने क्या करना है ऊपर एक हमने लेफ्ट ले रखा था डेब और एक राइट ले रखा था तो उसको हम कलर देते हैं और सी एस एस उसकी थोड़ी सी लिखते हैं तो सबसे पहले तो डॉट लेफ्ट पोजीशन हम इसकी कर देते हैं एब्सोल्यूट इसकी फिफ्टी परसेंट लेफ्ट इसको मैं कर देता हूँ जीरो हाइट इसकी कर देते हैं यूनिट तो बैकग्राउंड हम इसको दे देते हैं कौन सा बैकग्राउंड हमने जो इधर बैकग्राउंड दिया है यही दे देते हैं ये देखिए इसकी ओपेसिटी हमने कम कर रखी है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको कलर ये देखिए लेफ्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा अब हमें राइट वाला चाहिए तो इसी कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं राइट जीरो यहाँ पे हमने राइट लिखना था क्योंकि तो हमने राइट वाला एक डेब ले रखा है और एक लेफ्ट वाला ये देखिए दोनों आ चुके हैं अब हम को इसकी ओपेसिटी जीरो करनी है तो ओपेसिटी यहाँ पे हम भी जीरो कर देते हैं लेकिन मैं बाद में इसको पॉइंट फाइव ओपेसिटी करूँगा जीरो नहीं पॉइंट फाइव करूँगा तो सबसे पहले तो हम इसकी एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं इसको स्लाइडिंग के लिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर इसके बीच में हम करेंगे स्क्रॉल जब ये स्क्रॉल हो तो तभी ये फंक्शन चले फंक्शन जब स्क्रॉल हो तो फंक्शन चले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टारगेट इक्वल टू सिलेक्ट यहाँ पे हमने पहले उधर हम लेंगे जिसमें से हम टारगेट करेंगे तो यहाँ पे मैं पी ए आर ले लेता हूँ इसको मैंने टारगेट करना है एक कॉम क्लास तो नीचे वाले को मैंने टारगेट करना है एक तो होता है डक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक हमने अभी दोनों को टारगेट करना है तो यहाँ पे जीएस में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्ट ऑल क्योंकि वो उन दोनों में हमने दोनों को टारगेट करना है तो क्यूरी सिलेक्ट ऑल लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमने अभी पैरामीटर तो दे नहीं रखे हुए इसको बंद भी हमने करना है तो यहाँ पे जो हमने दूसरी तरफ क्लास लिखी थी उसका नाम दे देते हैं जो दोनों को हमने सेलेक्ट करना है तो ये दोनों को 
सिलेक्ट कर लेगा तो अब हमने क्या करना है कॉल वेरिएबल देते हैं इंडेक्स इसको हम नाम दे देते हैं आई दे देते हैं इंडेक्स में नंबर आई इक्वल टू जीरो और एक हम और लेते हैं उसको हम कर देते हैं एल ई एन तो इसको हम करते हैं इक्वल टू टारगेट डॉट लेंथ ठीक है तो अब हम इसको फॉर लूप में फॉर लूप यूज़ करेंगे आगे तो आई आई हमने कब तक चलाना है जब तक फॉर लूप तो आपको सबको आता ही है जितनी बार चलाना है इसको तो यहाँ पे i प्लस प्लस कर देते हैं ये ऐसे चलेगा एक एक बार हर को टारगेट करेगा कित जितनी इसकी टारगेट की लेंथ है जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किए वे वहाँ तक चलेगा तो अब यहाँ पे नीचे हमने क्या करना है एक और वेरिएबल लेना है इसको हम दे देते हैं पी ओ एस नेम ठीक है तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट भी जब हम पेज को नीचे करें तो उसका हमने ऑफसेट लेना है ठीक है तो इसको हमने क्या करना है अब मल्टीप्लाई करना है सीधा यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पोजीशन को आगे चेंज करने के लिए लेकिन हमने क्या करना है हम लिखेंगे टारगेट आई डॉट डेटा सेट डॉट आगे हमने क्या करना है अभी डेटा सेट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा इसको कोई भी हम नाम दे देते हैं इसको हम नाम देते हैं रेट कोई टू इसको वन कर देते हैं ठीक है एफ भी हम नीचे वाले नीचे वाले को हम बाद में देंगे पहले तो डेटा रेट है इसका नेम तो हम मैंने इसको सेट करना है डेटा सेट डॉट रेट ठीक है तो अब इसके नीचे हमने क्या करना है भी हमने स्लाइडिंग स्लाइड करना है लेफ्ट वाले और राइट वाले को अलग अलग तो उसके लिए टारगेट डॉट टारगेट आई हमने सारा सेलेक्ट करना है इसलिए टारगेट डॉट स्टाइल तो इसका स्टाइल डॉट हमने क्या करना है सी की एक ट्रांस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है उसका यूज करना है यहाँ पे या ट्रांस ट्रांसलेट ट्रांसलेट इसकी पोजीशन जो हमने ऊपर पोजीशन वेरिएबल में स्टोर किया है उतनी जो भी हमने रेट सेट किया हुआ है यहाँ पे जीरो पिक्सल यहाँ पे पाँच अब हम इसको रन करके देखेंगे ये चलता है कि नहीं ये नहीं चल रहा इसमें यहाँ पे कोई एरर एंड थोड़ा बहुत पासिंग एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन आई 
आई हमने पहले किसी ले कोड में भी ले रखा है इंडेक्स लिया है वहाँ पे ठीक है तो जीरो यहाँ पे हमने इसको बंद नहीं किया अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं ये देखिए ये स्लाइड हो रहा है एक स्लाइड हो रहा है लेकिन हमने क्या करना है ये दूसरी तरफ स्लाइड हो रहा है राइट की तरफ तो हमने लेफ्ट वाला डेब करना है लेफ्ट की तरफ स्लाइड तो हमने जो डेटा उधर सेट किया हुआ है इसको माइनस वन करेंगे तो देखना कि आप ये लेफ्ट की तरफ भी स्लाइड होगा ये देखिए लेफ्ट की तरफ स्लाइड हो रहा है बाहर भी जा रहा है उससे इसको भी कोई बात नहीं हम सेट कर देंगे तो अब लेफ्ट वाला तो हो रहा है राइट वाला नहीं हो रहा तो इसमें हमने क्या करना है कि ये जो इसमें भी डेटा रेट सेट करना है डेटा रेट इक्वल टू इसको हम वन कर देंगे वो माइनस वन है तो हम इसको वन कर देंगे ये फिर ये दूसरी तरफ जाएगा ये देखिए ये देखिए दोनों स्लाइड हो रहे हैं एक लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ तो अब एक और प्रॉब्लम है बॉक्स को हम देंगे ओवरफ्लो एक्स हिडन ताकि जो एक्स प्रॉपर्टी ओवरफ्लो जब ये बाहर आता है स्क्रॉल पे तो वो ना आए ये देखिए अभी जी रह रहा है स्क्रॉल पे बाहर नहीं आ रहा लेकिन मैं थोड़ा सा मेरा डे ऊपर है इसको मैं नीचे करूँगा मैं क्या करता हूँ जो मैंने मेन लिया हुआ है इसको मैं पैडिंग देता हूँ पैडिंग अंडर पिक्सल लेफ्ट टॉप बॉटम से पैडिंग इसको मिल जाएगी ये देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये कर्टन इफेक्ट शो हो रहा है तो अब मैंने इसको थो, थोड़ा कम दिखाना है कलर को तो मैं क्या करूँगा पॉस्ट पेस्ट इसके जीरो कर दूँगा दोनों की तो मैं एक ही क्लास यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ये और जो मैंने दोनों में लिखी हुई है तो मैं इसकी ओपेस्टी यहाँ पे जीरो जीरो नहीं पॉइंट फाइव करता हूँ जीरो तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएंगे दोनों ये देखिए ये देखिए इसकी ओपेस्टी भी चेंज होगी तो मैं इतना लंबा कोड जो मैंने ये लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ कोड थोड़ा हम कम कर लेते हैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे वाले में पेस्ट करता हूँ राइट हटा देता हूँ और ये देखिए इससे कोड भी आपका थोड़ा कम हो जाएगा ऐसे भी आप लिख सकते हैं ये सेम ही काम करेगा ये देखिए काम वैसा ही कर रहा है क्योंकि दोनों जो स्लाइड है उनमें हमें सेम सी एस एस अप्लाई करनी है बट जो लेफ्ट राइट है वो हमें थोड़ा एक लेफ्ट की तरफ है और दूसरा राइट की तरफ फिफ्टी परसेंट करना है तो इसके लिए लेफ्ट राइट जीरो जीरो लिख सकते हैं आप तो ये देखिए आपका कोड भी कम हो गया तो ये इतना ही काम है दोस्तों ये आप टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप ये जो डिब है इसकी जगह पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं उसको ऊपर नीचे भी पैरालैक्स कर सकते हैं ये तो मैंने लेफ्ट राइट किया हुआ है ना तो जब आप यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है यहाँ पे से अगर मैं ये पोजीशन इधर जीरो पिक्सल वाले में लिखूँगा तो ये इधर लेफ्ट राइट होंगे यानी कि ये टॉप लेफ्ट राइट है और ये टॉप बॉटम पर यूज़ होगा ठीक है ट्रांसलेट ये लेफ्ट राइट पे इधर का पोर्शन हो रहा है और ये टॉप बॉटम पे होगा वैसे ही आपको मैं करके दिखा सकता हूँ ये देखिए आप इसको इधर कर देते अब रिफ्रेश मैं आपको करके दिखाता हूँ 
ये देखिए एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ ये देखिए ये पैरालैक्स इफेक्ट टेक्स्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ये देखिए ये पैरालैक्स इफेक्ट की तरह हो गया और यहाँ पे ये शो हो रहा है इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने ओवरफ्लो एक्स लिखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ओवरफ्लो ही हिडन कर देंगे फिर ये आपको वो ऐसा शो नहीं होगा आई थिंक ये देखिए अब नहीं हो रहा तो ऐसे इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ पहले भी तरह तो ये पैरालैक्स की तरह भी आप तो इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो पहले भी और बना रखी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो देखें और आगे भी मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में ओके दोस्तों बाय बाय